আচ্ছা আমরা এর আগের ক্লাসে পড়াশোনা করছিলাম হজম করা নিয়ে এখন ভালো কথা তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে সব কিছু হজম হয় কিন্তু এই হজম হওয়ার জন্য তোমার শরীরে অনেক কিছু থাকে যেগুলো খুব জরুরি যে জিনিসগুলোর মাধ্যমে তোমার হজম প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় মানে পরিপাকের কাজটা হয় এই যে সব কিছু জিনিস মিলিয়ে পরিপাক করাটা এই পরিপাক করার জন্য যে সিস্টেমটা এটাকে বলা হয় পরিপাক তন্ত্র পরিপাক তন্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু আছে এই জিনিসগুলো আমরা একটা একটা করে দেখব আচ্ছা প্রথম কথা ওই যে আমরা বলেছিলাম যে এনজাইম বের হয় এনজাইমকে বাংলায় বলা হয় পাচক রস ঠিক আছে আচ্ছা এই পাচক রসগুলো কোথেকে আসে এই পাচক রসগুলোর কিছু উৎস থাকে ঠিক আছে এই উৎসগুলোর মধ্যে প্রধান তিনটা উৎস হলো লালা গ্রন্থি অগ্নাশয় আর যকৃত এগুলো আমরা পরে এখানে দেখাবো যকৃতটা হলো ওই যে লিভার তোমরা সবাই ওই যে কলিজা খেতে খুব পছন্দ করো না যকৃতটা হলো সোজা কথায় কলিজা আচ্ছা তারপরে লালা গ্রন্থি থাকে আর অগ্নাশয় থাকে লালা গ্রন্থিটা কি এটাও আমরা গতকালকে বলেছিলাম গত ক্লাসে বলেছিলাম যে তোমার মুখের ভিতরে লালা থাকে এই লালাগুলা মুখের ভিতরে কিছু গ্রন্থি থেকে বের হয় এই গ্রন্থিটাকে বলা হয় লালা গ্রন্থি আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে পরিপাক তন্ত্রের মধ্যে কি কি আছে প্রথম হলো তোমার মুখ মানে মুখের হাঁটা হাঁ করে যে তুমি খাবারটা ঢুকাও সেটা হলো মুখ ছিদ্র আচ্ছা তারপরে আছে মুখ গহ্বর মানে তোমার ওই যে দাঁত এবং ভিতরে যে ফাঁকা জায়গাটা এটাকে বলা হয় মুখ গহ্বর এটার মধ্যে তুমি খাবার দাবার চিবাও এবং এটার মধ্যেই লালা গ্রন্থিতা থাকে আচ্ছা তাহলে আমার মুখ গহ্বর সম্পর্কে জানলাম এখন ভালো কথা তুমি খাবারটা মুখের ভিতর ঢুকালে কিন্তু এটা তো তোমার পাকস্থলী পর্যন্ত যেতে হবে পাকস্থলীতে অনেক এরকম পাচক রসের গ্রন্থি থাকে এগুলোকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এগুলো থেকেও এনজাইম বের হয় এই এনজাইমগুলো তোমার হজম করতে সাহায্য করে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি কিভাবে যায় জিনিসটা তাহলে মুখ ছিদ্র দিয়ে তুমি খাবার ঢুকালে তারপরে মুখ গহ্বরে গিয়ে চিবালে এবং এখানে লালা বের হলো লালা বের হয়ে খাবারের সাথে মিশলো তারপরে এই যে গল বের গল বের হলো তোমার গলাটা এবং এই যে দেখছো এই যে ছোটো একটা নালি চলে গিয়েছে এই নালিটা হলো গিয়ে অন্য নালি এটার ভিতর দিয়ে খাবারটা যায় এই যে লালাটা তোমার খাবারের সাথে মিশলো এটা করে কি এই অন্য নালি দিয়ে খাবারটাকে পাঠাতে সাহায্য করে তখন খাবারটা একটু পিস পিচ্ছিল হয়ে যায় তখন সুন্দর করে খাবারটা এদিক দিয়ে এই পাকস্থলিতে চলে আসে পাকস্থলিতে খাবারটা অনেকক্ষণ জমা থাকে এবং এখানে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে অনেক পাচক রস বের হয় যেগুলো হজম করতে সাহায্য করে আচ্ছা তারপরে এই যে দুই নাম্বার ডাক দেওয়া এটা হলো কি আমাদের কি অগ সরি এটা হলো তিন নাম্বার এটা হলো আমার যকৃত এই যে এই জিনিসটা আমি একটু সুন্দর করে দাগিয়ে দিই এটা হলো যকৃত আর এই যে এই যে ছোট হলুদ জিনিসটা এটা হলো অগ্নাশয় তাহলে কি হচ্ছে এই যকৃত থেকে এনজাইম এই পাকস্থলিতে আসে এবং ক্ষুদ্রান্তরে আসে ক্ষুদ্রান্তরে আমরা পরে যাচ্ছি এগুলো কি করে ওই যে একই কাজ হজম করতে সাহায্য করে খাবারের সাথে মিশে নেয় খাবারকে ভেঙে টুকরা টুকরা করতে সাহায্য করে তারপরে অগ্নাশয় থেকেও এরকম কিছু রস আসে বা এনজাইম আসে আচ্ছা তাহলে আমাদের কি হলো মুখ চিদু দিয়ে খাবারটা ঢুকলো মুখ গহ্বরে নিয়ে আমি চিবালাম চিবালানোর পরে অন্য নালি দিয়ে খাবারটা পাকস্থলিত হয়ে গেলো যেটাকে আমরা সাধারণত পেট বলে থাকি তারপরে এখান থেকে যাবে ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্ষুদ্রান্ত্র একটা খুবই সুন্দর জিনিস নামটা যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু এটা কিন্তু আসলে ছয় মিটার লম্বা এটা কি তোমরা জানো ছয় মিটার মানে বুঝো চারটা মানুষ এরকম চারটা মানুষ যদি পরপর দাঁড়ায় এই যে একটা মানুষ দুই তিনটা মানুষ চারটা মানুষ চারটা মানুষ যদি পরপর দাঁড়ায় তাহলে যত লম্বা হবে মানে একটার একজনের উপর আরেকজন দাঁড়ালে ক্ষুদ্রান্ত্রটা সেরকম লম্বা এত লম্বা একটা জিনিস তোমার পেটের মধ্যে ঘুচু ঘুচুর মুচুর করছে আচ্ছা এই লম্বা জিনিসটার মধ্যে দিয়ে পাকস্থলি থেকে খাবার এসে নিয়ে এরকম করে যাত্রা মানে একটা পিলগ্রিমেজের মতো করে আর কি খাবার এদিক দিয়ে ঢুকে ঢুকে না হজম হচ্ছে 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 হজম হতে 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 তারপর আরেক জায়গায় যায় এই ক্ষুদ্রান্তের সুর অংশটাকে বলা হয় ডিওডেনাম মাঝখানের অংশটা হলো জেজুনাম আর শেষের এই ছোট্ট অংশটা হলো ইলিয়াম এই ডিওডেনামে হয় কি ওই যে তোমার কলিজা এবং অগ্নাশয় থেকে পাচক রস আসে এসে নিয়ে এখানে মিশে তারপরে যে জেজুনামের মধ্যে দিয়ে খাবারটা যায় আর ইলিয়ামটা হলো ক্ষুদ্রান্তের সাথে বৃহদন্ত্রের একটা সংযোগের স্থান এই যে দেখো এই জায়গায় সুন্দর করে তারা মিশে গিয়েছে এটাকে বৃহদন্ত্র বলা হয় কারণ এটা ক্ষুদ্রান্তের চেয়ে একটু মোটা মনে করো ক্ষুদ্রান্তটা যদি এরকম হয় বৃহদন্ত্রটা এরকম মোটা এ কারণে এই দুটার নাম নামকরণ এরকম করা হয়েছে বৃহদন্ত্রও কিন্তু ছোট না এটাও প্রায় দেড় মিটার লম্বা মানে একটা মানুষের সমান তার মানে বুঝতে পারছো তোমার পেটের মধ্যে কত লম্বা লম্বা জিনিস আছে আচ্ছা তাহলে কি হলো ক্ষুদ্রান্ত থেকে খাবারটা এখানে ঢুকে 
তারপরে এটা এই দিক দিয়ে আবার যাত্রা করে যাত্রা করে নিয়ে এসে এই যে আমাদের শেষ অংশ যেটাকে বলা হয় মলদার এটা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই চিনো চেনার কথা কারণ এটা তোমরা প্রতিদিনই কিছু না কিছু কাজে ব্যবহার করো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা কী কাজে ব্যবহার করো আচ্ছা তাহলে আমরা কি কি জানলাম আজকে জানলাম হলো পরিপাকতন্ত্রটা কি মানে তোমার খাবার দাবার হজম করতে তোমার শরীরের মধ্যে যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে এটা আমরা জানলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এটা আবার একবার দেখি প্রথমে মুখ গ মুখ ছিদ্র দিয়ে তুমি খাবারটা মুখে ঢুকালে তারপরে মুখ গহবরের মধ্যে সেটাকে চিবালে চিবানোর পরে এখানে লালা গ্রন্থি থাকে লালা গ্রন্থিটা খাবারের সাথে মিশে মিশে নিয়ে এটাকে হজম করতেও সাহায্য করে এই অন্য নালী দিয়ে পাঠাতেও সাহায্য করে খাবারটা একটু পিচ্ছিল হয়ে যায় সুন্দর করে চলে যায় আচ্ছা তারপরে খাবারটা এখানে এসে পাকস্থলিতে জমা হয় পাকস্থলিতে কি থাকে এই যেরকম গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকেও অনেক এনজাইম বের হয় যেগুলো হজম করতে সাহায্য করে পাকস্থলি থেকে কোথায় যায় ক্ষুদ্রান্তে ক্ষুদ্রান্তের শুরুর অংশটা কি ডিওডেনাম তাহলে ডিওডেম ডিওডে নামে গেল এখানে যকৃত থেকে এনজাইম আসে অগ্নাশয় থেকে এনজাইম আসে এসে নিয়ে এই জায়গায় মিলে মিলে নিয়ে খাবারটাকে আরও হজম করে আরও ভেঙে টুকরা টুকরা করে তারপরে ক্ষুদ্রান্তটা কত ছয় মিটার লম্বা এই ছয় মিটার লম্বা একটা রাস্তা পার করে তারপরে সে বৃহদন্ত্রে যায় বৃহদন্ত্রে গিয়ে তারপরে সে করে কি আবার যাত্রা শুরু করে তাহলে ইলিয়ামটা কি হলো বৃহদন্ত্রের সাথে এই জায়গায় মিলল মিলে নিয়ে বৃহদন্ত্রে আবার যাত্রা শুরু করে বৃহদন্ত্রে কি করে তোমার শরীরের যে প্রয়োজনীয় জিনিসপাতিগুলো সেগুলো এই মাঝখান দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় কিন্তু যে জিনিসটা আর দরকার নেই যে জিনিসটা মানে ফেলে দেওয়ার মতো সেগুলো এই যে বৃহদন্ত্র দিয়ে যাত্রা করে নিয়ে এই যে তোমার মলদারে চলে আসে মলদারে এসে নিয়ে তারপরে টুপ করে বের হয়ে চলে যায় এটাই তোমাদের পরিপাকতন্ত্র এবং এভাবেই তোমাদের হজমের প্রক্রিয়াটা কাজ করে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত